mag-bake ulit tayo. So, this time, isa ito sa mga paborito nating pastry, cookie, o ano ba dapat itawag dito. Anyway, i-classify natin siya sa kung saan natin siya gustong i-classify. Ang mahalaga, napakasarap po nitong confection na to. Ang ganda din ipang negosyo. This is Lengua de Gato. Ang social papakinggan. Pero alam nyo ba na ang ibig sabihin niyan ay dila ng pusa. O ba? Diba? it makes sense kasi these cookies, ba? Diba, they really look like small tongues. ba? Diba? Totoo naman. So, gawin natin yan. So first, I'm going to start with the ingredients. Very, very basic. Mapapansin mo, o oh, favorite nyo na agad to. Apat na ingredients lang ang kailangan mo. You need butter, egg whites. Sa mga nagluto ng leche flan dyan, na maraming leftover egg whites. O oh, para sa inyo talaga tong recipe na to. Of course, my favorite La Filipina unchlorinated cake flour and powdered sugar. Four ingredients. Very basic. So first, I need half a cup of butter. Sa mga medyo namrum problema, paano po ba sukatin yung half a cup of butter? Ilalagay ko po ba yan sa measuring cup? Hindi po. Normally, yung isang blocking butter na ganon na nabibili mo, that is one cup. E paano naman kung halimbawa, ang nabili mong butter ay nakalata? Normally, one cup of butter is 225 grams. So, kung kailangan mo ng half a cup, that is around 112.5. Huwag magpaka-stress na may 0.5 pa. ba? Diba? Maski ako, ayaw ko din ng may kalahate. Ayaw ko ng may kalahate. <laughs> o, ba? Diba? So, wag na 112.5. Ang hirap pa bang gitin. 115. 115 na lang. Pwede din namang 113. Eh, kaso... Ayaw ko ng number 13. So, 115. Hindi naman kikibu yan. Kung mahilig ka sa butter, gawin mong 120. Ayan. I'm using salted butter. So, there's no need for me to add salt in the recipe. Ang ginagamit kong uh, butter, nakalata kasi mas flavorful. Pero kung anong available na butter, gamitin mo. Kung ipang ninegosyo mo nga, you can even use butter compound. Pero alam nyo, I will be honest. Ang secret lang po talaga sa napakasarap na lengua is you use really good quality butter. Yun lang po. So, at least for this recipe, gumamit ka na lang talagang your favorite butter. And then, we also need half a cup plus six tablespoons of Uh, cake flour. Mamaya pala yan. Una yung asukal. Nalilito na ako sa dami ng sinasabi ko. We need 3 4 cups of powdered sugar. So, 3 4 cup. Ayan. Make sure you level it. That's half a cup. And 1 4 cup. Let's mix it into the mixer until light and fluffy. And while I'm mixing that, ito yung akin two egg whites. And then I'm going to get here half a cup plus six tablespoons of cake flour. Level it. Half a cup, six tablespoons. Four tablespoons is equivalent to one-fourth cup. So ang gagawin ko, kukuha ko ng one-fourth cup. O, di ba parang... Nagmamath, ano pa tayo ngayon? One fourth cup plus two tablespoons. Oh yan. And pag mga ganito, no, tip ko lang sa inyo, hari na lang naman ng minesur mo, dry lang naman. Kung malinis pa yung measuring cup mo, ako po, binabalik ko to sa aking, ano, sa cabinet, para hindi sayang sa hugasan. 
Relate. I'm sure many of you can relate. Oh, ayan. Pag nakita mong light and fluffy na, na-cream mo na yung butter and powdered sugar, napakadali pong gawin ito. Promise. So, I'm sure... One hour or 30 minutes after posting this recipe video, nako, baka mamaya gumagawa ka na din. Ayan o, so light and fluffy, ilagay mo na yung iyong egg whites. Two egg whites. Pasensyaan nyo na po ang boses ko, naso sobrahan po ako sa ice cream, sa chocolate, and everything sweet lately. So you're just going to beat this after putting the... After putting the egg whites, beat mo lang until smooth, very easy. And then I'm going to get a piping bag. By the way, I've preheated the oven. Pinreheat ko na po yung oven to 375 degrees Fahrenheit. Okay, you want to make sure na nahalo mong mabuti yung egg whites into the butter and sugar mixture. And then, you throw in your cake flour. We are using cake flour for this recipe para na-achieve mo yung parang melt-in-your-mouth sensation ng lengua. Because ang cake flour contains less gluten. Kaya mas nagiging malambot and crunchy yung produkto. Compared to if you use all-purpose flour, medyo tumitigas. Okay? So, this is ready. You don't want to overmix it. Kung may nakikita ka pang medyo konting buo-buo na flour, mababasag mo na lang yan using your spatula. Huwag ka nang gumamit ng mixer. Because you don't want to overbeat the butter. Overbeating your butter, whether for cakes, for cookies, tumitigas po yung produkto. Okay, so you have achieved a very smooth butter na ko, Chef. Sa dami po nang nanood ng video nyo, yung aking kumare, si Maring Marites, gumawa na din. Pareho kami nagtitinda, okay? Paano po ba gagawin ko para medyo maiba naman yung paninda ko sa aking kumare? Lagyan mo ng ube powder. One tablespoon. Ihalo mo sa powdered sugar to make it ube lengua or lengua di ube. Lagyan mo ng one tablespoon of instant coffee powder. You can call it lengua de cappuccino. O, di ba? Lengua de matcha or green tea powder. Lagyan mo ng konting green tea powder. Lagyan mo ng lemon zest. Ilagay mo kung anong feel mo. Eh, kahit ano pong ilagay ko, ginagaya pa din ni Marites. Gawin mong lengua rainbow. So, iba't ibang kulay. Di ba? Bahala ka na. You can innovate flavors. Pwede mong lagyan niya ng iba't ibang flavors na gusto mong ilagay. Nasa sa'yo. Okay? So, piping bag. And then, gupitan mo lang na maliit na butas. Ipapipe mo lang. Ito, it, it really takes practice. Ako nga, sa tagal ko nang nagbe-bake, minsan ay pumapalya pa ako sa pagpapipe. So, what I do, pinipila ko siya. Gagawa muna ako ng isa. Look, ha? Ang pressure po, dito nang gagaling sa dulo. Hindi dito. Dito nang gagaling para consistent. Pag kasi dito ka nag-press, nang gagaling po yan sa pressure ng kamay mo. Gusto mo arm. Diba? Para the stronger the pressure, the more consistent ang paglabas ng butter or icing galing sa piping bag mo. O, diba? And make sure na napihit mo to or na-seal mo, na-secure mo para hindi habang nagpapipe ka may lumalabas dito sa dulo. Look, you're just going to position your piping bag like this and then you push, hilahin mo pataas. Okay? Again, position your piping bag like this. You push, pull. Push, pull. Push, pull. Push, pull. Oh my God, para tayong nag-aerobics. Push, pull. Push, 
Pull. Ganun lang kasimple. Okay? Push. Pull. Ayan tuloy. Push, pull. Diyos ko. <laughs> Hindi na pantay. Push, pull. Lagyan mo ng space. Push, pull. Push, pull. I-push mo lang. Push, pull. Huwag ka mag-alala. Pag po yan ay nabake, magsispread yan. Gaganda din po yan. O, oh, diba? Ayan, kapo push pull. Pag maglalagay ka ng second batch, tanggalan mo muna ng laman, yung piping bag mo. It's very important when you are piping anything, when you are decorating a cake or whatsoever, napaka-importante kailangan malinis palagi. Clean and organized. And then you fill it again. And then you go back to push pull. Kailangan kasi ipupull because if you don't pull it, magkakaroon siya ng parang tusok dun sa dulo. And una pong masusunog 'yon. Ay sakto sakto. Effective ata yung aking push and pull o tingnan mo o oh, push. Push pa push. Cool. Ay, look. Saktong sakto. So, isa lang mo na yan. Into the oven. 375 degrees Fahrenheit for around 10 to 12 minutes or until makita mong yung sides niya are starting to get golden. So, after around... 12 to 15 minutes, medyo napalaki yung pipe ko. Yung aking ka push and pull. No? Luto na siya. So, you want to achieve this. Ito lang medyo nasa taas ng oven, kaya medyo mas nag-brown. No? Okay lang yan may konting parang brown on the edges. Uh, look. How nice it is. And the smell. Butter na butter. O, oh, diba? Tikman natin. Mm. Mm. Actually, hinintay ko siyang lumamig. Paglabas mo kasi sa oven, hindi pa siya ganun kalutong. As you let it cool down, tsaka talaga siya lulutong. Mm. Isa pa. Mm. The beauty of this recipe, because we're using pure butter, and powdered sugar, and of course, cake flour, natutunaw talaga sa bibig. And akalain mo yun, napaka menos sa hugasin, and see, o oh, ibote mo na, lagay mo sa bote, lagay mo sa ziplock containers, itinda mo. Pwede mong gamitin ulit itong pan na to, pupunasan mo lang. Ang hindi po maganda dito, habang nagbabalot ka, kain ka ng kain. Diba? So, dapat magpigil ka. May mga ganyan talaga. Hindi may iwasan yan. In life, pag talagang gusto nila magdikit, kahit anong gawin mo, hindi mo sila basta-basta paghiwalay. Ito pang merienda ko lang. Hindi po ako nagtitinda nito. Ha? Huwag niyo ako tanongin how much. Ayan. So, this is your Bonggang bonggang lengua de gato. Pwede mo lagyan ng ibang flavors. Bahala ka na. Huwag ka na maghintay. I know you have the ingredients on hand. Kung gusto mo mas pabonggahin pa ng konti, pwede mong idas ng konti powdered sugar if ilalagay mo sa dessert buffet mo para extra bongga. So mag-bake ka na and itag mo ko Tignan natin kung approved. I'm sure naman approved yan ang iyong lengua de gato. Take care and I'll see you all soon.